Hola muñecas, hoy vamos a estar creando este look súper cálido, súper glam, que me fascinó, utilizando algunos nuevos productos, así que espero que les guste. Vamos a iniciar preparando la piel con este Pore Primer de Benefit Cosmetics. Esta es la versión hidratante. Me encanta porque me ayuda a que la piel se vea bien suavecita antes de la aplicación de la base y también ayuda con los poros. Ahora voy a continuar con este corrector anaranjado de la compañía True Complexion. Lo vamos a aplicar en el área de las ojeras, un poquito alrededor de la boca, en el bocito, cualquier área que tú veas que tienes como que un subtono azuloso, moradoso. Un corrector naranja te va a ayudar a neutralizar a que no resalten tantos esos subtonos. Voy a continuar con mi base que de verdad que en el momento me está encantando y es la Fresh, no, la Pretty Fresh de Colourpop. Me fascina, le dejo el color en la cajita de descripción y la vamos a estar difuminando con la misma esponjita de Colourpop también, sobre todo la piel. Me encanta esta base, bien luminosa, bien um, hidratante, se me ve la piel saludable, me dura todo el día, así que no tengo queja para nada de esta base. Y para continuar, voy a continuar con este corrector de Jouet, que lo he estado probando, o sé sea que les prometí que les voy a traer una comparación de los correctores nuevos que he comprado, eso viene, eso viene muy bien, que he tenido muchas cositas que se me han puesto en el camino, pero eso viene, se los prometo. Con el mismo voy a estar iluminando en todas las áreas que deseo iluminar. Y este corrector tiene una muy, muy buena cobertura. Me encanta. Um, pero bueno, ya eso le voy a dejar un videito separado más adelante con esos detalles. Pero pueden ver, se van a dar cuenta, que la concentración del producto, la pigmentación es súper, súper buena. Voy a continuar sellando el mismo con este polvo que es el Kobe Airspun um, en Extra... Coverage Translucent, me parece que es el color, es uno de mis favoritos para sellar mi corrector y bueno, estoy sellando con la misma esponjita y luego continuamos con la protagonista de esta novela qué dramática soy, no, la protagonista de este video que es esta paleta de Josie Díaz Beauty que es una amiga mía de aquí de YouTube y ella creó esta paleta y muy que estoy enamorada de ella aquí la vamos a poner a uso, estoy utilizando la primera que se llama Selfie que es un marroncito como chocolate, bien cálido, me fascinó. Lo estamos compartiendo en toda la parte B externa de nuestra cuenca. A toquecitos primero y solo hasta la mitad de la cuenca. Y también aprovecho y lo llevo a la parte de debajo de las líneas de la línea de nuestra pestaña. No sé hablar hoy. Y bueno, estoy difuminando para darle ese look bastante cálido de principio a final. La verdad es que esta sombra, miren, aquí vengo ya con la misma brochita, sin, sin nada ya de color, con lo que me quedaba. Y empiezo a difuminar y pueden darse cuenta que estas sombras se difuminan súper fácil. De verdad, eh, estoy muy impresionada. Hiciste muy bien trabajo, yo sí Y voy a continuar con pastel, que es como un color naranja. Y con esta misma ya empiezo nuevamente a difuminar aún más. Y así nos da ese tono aún más cálido al look. Así que lo estoy difuminando en toda la cuenca ahora desde principio a final. Y también aprovecho y difumino en la, las pestañas inferiores para dar un poquito más de calidez y hacer el look más ahumado. Continúo cortando mi cuenca aquí a la mitad con el mismo corrector de Jouet. Y luego vamos a continuar con la que se llama Kylie que es roja. Van a ver que le enseño ahora en un ratito. Mirenla ahí. Y con esta voy a integrar como que el marrón que teníamos en la B externa con el partido, no sé qué se dice, no, la cortada de cuenca. Tomé la próxima sombra que se llama Años, con un símbolo de pregunta ahí, o sea, que ¿cuántos años yo tengo? ¿A ti qué te importa? Ay, me tiré jugando. Y bueno, con esta la compactamos en toda la cuenca. Esta sí tuvo un pequeñito residuo de, de, de como que me cayó de polvo, pero muy poquito y vieron que lo removí rápidamente. Esa fue la única que botó un poquitín. Y tomé la próxima que se llama Josie y la aplicamos en el lagrimal y de verdad que esta me fascinó. Le dio un pop 
bello. Y aquí me voy a aplicar de este cuarteto de Pixie Beauty. Voy a tomar la rojita que es un brillo y la vamos a aplicar por encimita donde habíamos aplicado la sombra roja. Y miren, le da un toque fenomenal a este look. Me encantó, me fascinó. Luego aquí continuamos haciéndome mi delineado estilo gato con este delineador que es de Essence en 24 horas creo que se llama. Y después me aplico un poquito de máscara ya después de ponerme mis pestañas postizas. Me puse aquí la máscara de Are Real de Benefit que me fascina. Ahora con este delineador de Urban Decay es uno de los 24 7 Glide On Pencils en el color Torch. Me lo pongo en la línea del agua que me encanta, me da un tono, un look precioso a los ojos y voy a continuar poniéndome un poquito de este polvo de Cover Girl, más que nada como que removiendo el exceso del otro polvo que me había puesto estoy utilizando esta Soft Blend, es una brochita de Sigma en el número 50 que me fascina para este proceso de aplicar polvo debajo de los ojos ahora con la misma brocha de Soft Blend de Sigma, la número 60 voy a aplicar mi contorno y estoy utilizando esta paletita de Pixie que se llama Summer Glow Palette y estoy utilizando a de esta misma pareta para hacernos nuestro contorno slash bronce para el día. De verdad que esta paletita me fascina. Tiene aquí rubores, tiene diferentes iluminadores, tiene diferentes polvos como de contorno o de bronceado que está preciosa. Y ven aquí que me estoy poniendo a uh, Sun Sweat, que es uno de los blushes o de los um, rubores que trae esta paletita. Me encanta y estaba utilizando la misma brocha que es la Soft Blend de Sigma. Se la dejo en la cajita de descripción en caso de que les interese. Y por supuesto la liga y el código de descuento si les interesa comprarle a Sigma, tengo un descuento de 10%. Ah, con la misma paletita estoy tomando la tonalidad Sunshine. Este iluminador es bello, perfecto, súper iluminado. Miren qué lindo me queda ahí en la foto, quedó precioso. Con la brocha Soft Blend número 30 de Sigma también. Que esta brocha me enamoró. Por supuesto iluminamos el puente de la nariz, el puente de cupido, todo eso. Y bueno, ahora voy a continuar con este Prep and Prime para los labios de MAC. Que me encanta antes de aplicarme mi labial. Y voy a continuar delineando con este delineador de Jerry Cosmetics. Uno de mis favoritos en el color Sugar and Spice. Estamos delineando. También tengo cupón de Jerry Cosmetics si les interesa para un 30% de descuento. Y um, el labial también de Gerard Cosmetics se llama Kimchi Doll, un precioso nude que me encanta. Y el gloss que estoy utilizando es de los uh, Lux Gloss de Colourpop en la tonalidad Ticklish. Todo se lo voy a dejar en la cajita de descripción. Y para que el maquillaje se quede en su lugar, me estoy sellando aquí con el spray fijador de Urban Decay, que es el All Nighter. Y en las cejas me la estoy peinando que con ese estilo bien como aplumadas creo que se dice, um, bien fluffy con el 24 horas brow setter de Benefit. Este se asegura que mis cejas se queden donde yo la pongo todo el día, me encanta. Y con eso mis amores, vamos a despedirnos. Este fue el resultado final, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no olvides deditos para arriba, suscribirte a mi canal y dejarme tu comentario. ¿Qué deseas ver próximamente? Las amo, las adoro. Besitos y hasta la próxima. Bye.